আমাদের মধ্যে অনেকে আছি যাদের ফোন কেনার বাজেট বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে তবে যাদের বাজেটে বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে সার্কেলের মধ্যে রয়েছে তারা কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্যারার মধ্যে আছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই বাজেটের মধ্যে কয়েকটা স্মার্টফোন অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে আমরা কনফিউশনে থাকি কারণ এই বাজেটের মধ্যে যে ফোনগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে সেই ফোনগুলো কিন্তু সব দিক থেকে তেমন পারফেক্ট নয় সবগুলো ফোনের মধ্যে কোনো না কোনো দিকে একটু ঘাটতি রয়ে গেছে তবে যখন রেডমি কে থার্টি ফোনটাকে লঞ্চ করা হয়েছে তখন একটু মনের মধ্যে আসা জেগেছে কারণ রেডমি কে থার্টি ফোনটার প্রাইস চাইনিজ মার্কেটে যে পরিমাণ রাখা হয়েছে ফোনটার প্রাইস দাঁড়ায় বাংলাদেশের টাকায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে সো যদি আমরা দু হাজার টাকা বাড়িও বলি তাহলে ফোনটার প্রাইস কিন্তু তারা আঠাশ হাজার টাকার মধ্যে আমি কিন্তু রেডমি কে থার্টি ফাইভ জি ভেন্টির কথা বলছি সো যদি ফোনটার প্রাইস বাংলাদেশের মার্কেটে আঠাশ হাজার টাকার মধ্যে হয় তখন কিন্তু বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে যে একটি সমস্যা ছিল যে কোনো স্মার্টফোন নেই সেই সমস্যাটি মনে হচ্ছে না থাকবে কারণ এই বাজেটের মধ্যে ফোনটির মধ্যে যে সমস্ত স্পেক দেওয়া হয়েছে সেই স্পেক অনুযায়ী ফোনটি মোটামুটি আমাদের জন্য পারফেক্টই হবে আর আজকের ভিডিওতে আমরা রেডমি কে থার্টি ফোনটির এমন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানবো যে পাঁচটি বিষয়ের জন্য অবশ্যই এই ফোনটিকে এই বাজেটের মধ্যে বেস্ট বলা হবে আর আমাদের মধ্যে যাদের বাজেট বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে রয়েছে তারা অবশ্যই এই ফোনটির জন্য কেন ওয়েট করবেন আজকের ভিডিওতে আমরা দুটি প্রশ্নের উত্তর জানবো সসার মালিকম ফ্রেন্ডস ধুল কান্নান ইয়ার অ্যান্ড আপনি যদি টপিকটি নিয়ে জানতে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন দেন প্লিজ কি পচিং দ্য ভিডিও তবে ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনারা যদি এখন আমাদের টেক ব্যাট ফ্যামিলির সাথে জয়েন করে না থাকেন তাহলে এখন নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে দেন পাশে থাকা বেল আকনটিতে প্রেস করার মাধ্যমে আমাদের ফ্যামিলির সাথে জয়েন করে নিন তো ফার্স্ট অফ অল রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে এমন পাঁচটি ফিচার রয়েছে যে পাঁচটি ফিচার এ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো স্মার্টফোনের মধ্যে এই বাজেটে দেখা যায়নি এই ফোনটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সর্বপ্রথম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি ফাইভ জি সিক্সের যুক্ত স্মার্টফোন আর ফোনটি অবশ্যই ফাইভ জি স্মার্টফোন হবে যেটি বাংলাদেশের মার্কেটের সর্বপ্রথম বাজেট রেঞ্জের মধ্যে ফাইভ জি স্মার্টফোন হবে যেটি ফোনটির জন্য একটি ভালো দিক হবে তবে আমাদের বাংলাদেশে তো ভালো মতো ফোর জি কানেকশনই পায় না তাই ফাইভ জি নিয়ে লাফালাফি করে লাভ নেই আর স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি ফাইভ চিপসেটটির কারণে কিন্তু ফোনটি অনেক পাওয়ারফুল হবে আর ফোনটি স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি থেকে টেন পার্সেন্ট বেশি পাওয়ারফুল থাকবে যেটির সাহায্যে আমাদের মধ্যে যারা পাবজি লাভার আছে তারা এই ফোনটিতে অনেক স্মুথলি পাবজি খেলতে পারবেন পেস টোয়েন্টি টোয়েন্টি খেলতে পারবেন আসপাল্ট নাইন খেলতে পারবেন এবং যে কোনো এইচডি হেভি গেমস ফুল গ্রাফিক্সে কোনো প্রকারের সমস্যা ছাড়া খেলতে পারবেন সো যারা বাজেট রেঞ্জের মধ্যে একটি ভালো গেমিং স্মার্টফোন খুঁজছিলেন তারা অবশ্যই ফোনটির জন্য ওয়েট করবেন আমাদের মধ্যে যারা ফোন দিয়ে বেশি গেম খেলি তারা কিন্তু ফোনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাটারি ব্যাক দেওয়া যায় কিনা এমন একটি স্মার্টফোন খুঁজি আর রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে কিন্তু ভালো প্রসেসরের পাশাপাশি ভালো ব্যাটারি ক্যাপাসিটিও দেওয়া হয়েছে সাথে ফোর জি ভার্সনের মধ্যে টোয়েন্টি সেভেন ওয়াটের ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট থাকবে এবং ফাইভ জি ভার্সনের মধ্যে থার্টি ওয়াটের ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট থাকবে সো এই ফোনটার মধ্যে ব্যাটারির ব্যাক আপ এবং ব্যাটারির চার্জিং এই দুটো নিয়ে কোনো টেনশনই করতে হবে না ভালো চিপসেট এবং ভালো ব্যাটারি ব্যাক আপের পাশাপাশি ফোনটির মধ্যে কিন্তু ভালো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে কারণ রেডমি কে থার্টি ফোনটি ইয়ারে চারটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে মেন স্যামসুটি হচ্ছে চৌষট্টি মেগা পিক্সেল তবে এটি স্যামসাংয়ের সেন্সর নয় এটি হচ্ছে সোনির লেটেস্ট আইম এক্স সিক্স এইট সিক্স এর সেন্সর যেটি অনেক ভালো কোয়ালিটির একটি ক্যামেরা লেন্স এবং এই ফোনটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট সোনির সিক্সটি ফোর ক্যামেরা লেন্স যুক্ত স্মার্টফোন আর রেডমি দাবি করেছে যে স্যামসাংয়ের একশো আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা লেন্সের থেকে কিন্তু এই ফোনটির ক্যামেরা লেন্স অনেক ভালো হবে আর ফোনটির ফোনটি দুটি পাঁচল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বিশ মেগা পিক্সেলার এবং একটি হচ্ছে দুই মেগা পিক্সেলার তো ফোনটি রিয়ারের এবং ফ্রন্টের ক্যামেরা দিয়ে আমরা মোটামুটি ভালো পিকচার তুলতে পারব আর একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে ফোনটির মধ্যে ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে যার কারণে ফোনটি অনেক ফাস্ট এবং ফ্লোয়েড থাকবে আর এই বাজেটের মধ্যে এই ফোনটি হচ্ছে ওয়ান এন ওনলি ওয়ান টোয়েন্টি হার্জ ডিসপ্লে যুক্ত স্মার্টফোন যে ফিচারটি এই বাজেটের মধ্যে অন্য কোনো স্মার্টফোনের মধ্যে এই পর্যন্ত প্রোভাইড করা হয়নি আর এসব ছাড়াও ফোনটির মধ্যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়েছে ফোনটি ফাইভ জি সাপোর্টেড থাকবে এবং ফোনটির মধ্যে আলাদা একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা স্লটও থাকবে যেগুলো আমাদের অনেকেরই অনেক ধরনের কাজে আসবে তবে এত ভালো ভালো দিক থাকলেও ফোনটির মধ্যে কিছু খারাপ দিক রয়েছে যেমন ফোনটির মধ্যে আইপিএস প্যানেলের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে এবং ফোনটির মধ্যে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যান দেওয়া হয়েছে এই দুটি দিক ছাড়া ফোনটির মধ্যে প্রায় সব কিছু একদম পারফেক্টলি দেওয়া হয়েছে তাই আমাদের মধ্যে যারা বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে একটি ভালো গেমিং ভালো ডিজাই